est-ce que la résurrection aura lieu immédiatement après le retour du Christ Ça, c'est une question qui s'est posée énormément à cause d'un texte de l'Apocalypse qui dit qu'il y aura le retour du Christ, qu'il viendra régner sur terre mille ans, qu'il enfermera dans une prison pour mille ans les démons, donc pour créer sur terre une sorte de paradis, et qu'ensuite, au bout de ces mille ans, le démon sera relâché, il viendra tenter les hommes sur terre, et alors, alors seulement viendra la victoire finale. Donc certains pensaient qu'il y aurait deux retours du Christ, un premier retour provisoire et pas de résurrection, et ensuite le retour définitif. En réalité, l'Église, sous ce rapport-là, l'Église catholique, a tranché. Dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, pour dire que l'interprétation millénariste donc d'un règne réel du Christ comme roi de la terre était une erreur que ces textes-là apocalyptiques étaient parfaitement symboliques, qui signifiaient que, quoi qu'il arrive, dans les épreuves que nous vivons en cette terre, il y a toujours un coin, comme mille ans de paix, présent dans notre cœur, afin que nous puissions nous diriger vers le bien. On peut dire que ce texte a d'autres interprétations, mais certainement pas celle d'un règne au sens millénariste du, terre, du terme sur terre. Donc, quand le Christ reviendra dans sa gloire, je veux dire vraiment, visiblement, et non pas simplement par sa grâce ou par l'Eucharistie, quand il reviendra à la fin du monde, il mettra fin à ce monde. Et donc cette terre deviendra inutile. Au même instant, raconte saint Paul, les morts ressusciteront, et ceux qui sont sur terre seront transfigurés, leur corps de chair, leur corps mortel, sera revêtu de lumière. Le texte où saint Paul le raconte se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. C'est très important de le comprendre, à savoir que l'espérance se réalisera non pas par un gouvernement politique sur terre, mais par l'entrée dans l'autre monde. Donc que le paradis n'est pas une victoire terrestre, si ce n'est par le retour du Christ sur terre, effectivement, mais ce n'est pas pour y rester. Cette terre est trop petite pour l'éternité, ce corps glorifié est fait pour un monde adapté, et donc avec le Christ, nous passerons dans l'autre monde. Ce monde fait de matière lumineuse, transfigurée, incorruptible, où nous retrouverons tous ceux que nous avons aimés, et la totalité des êtres humains, et les anges, et les animaux, et les plantes, tout ça pour l'éternité. »